maayong adlaw kaninyong tanan. Nalipay ko nga nakabalita nga naay mga kauban nato sa simbahan nga gusto mo review sa pagtuon sa Biblia. Kung gusto gid nila nga sugdan sa Genesis. Tungod ani ang atong mga kaigsuunan sa UCCP Agdaw, malipayon nga makiguban pod sa ubang mga kaigsuunan dinhi sa atong Central District. Particular na sa CWA Bible Study Group nga kauban ni Ma'am Josie Tihada diha sa City Church. O para sa tanan nga nagplano nga mubasa sa Biblia sugod sa Genesis, kay naaral kita sa atong mga balay tungod sa health protocols, hinaot makatabang kini nga simple material aron mas ma-appreciate pa ninyo ang mga sugilanon o mga teksto na inyong ibasa. O sa mga itsuon, magsugod ta sa In the Beginning. Mga higala kung magsugod tagbasa sa Old Testament, mas nindot o mas ma-appreciate na to ang atong gibasa kung atong makita daan ang overall or kinatibok ang content sa Old Testament plus ang mga issues nga makaapikto sa atong pagsabot. Parihasa ng historical, theological o aesthetics na ng mga artistic nga mga pagkasulat na. Sama sa gitudlo na mo dito sa seminary, Mugamit po ta og mga critical tools that are useful for gaining a deeper appreciation of the scripture. Apil na ana ang mga technical terms nga gigamit sa academic studies. Busa mga igsuon sa inyong pagbasa og pagstudy sa Old Testament. Gidasig ko kamo nga himuon ninyong kabahin sa inyong pagtuon. Kining mubo nga video material nga atong giandam karon. Og ang ubang mga videos nga atong andamon para sa sunod nga mga simana. So, set back and relax ug usbon ko maayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon sa ato nang giingon ganiha. Mas ma-appreciate ninyo ang inyong gibasa kung atong makita ang kinatibuk ang picture sa atong gibasa. So, importante nga atong hisgutan ang una, the contents. Mga igsuon ang biblical story nga atong giatubang karon na gusto ninyong sugdan sa pagbasa. Nag-coverage ni from the creation of the world sa Genesis 1 ngadto sa panahon sa Jewish community sa time sa Hellenism nga gi-introduce ni Alexander the Great. Gibana-bana ni nga hangtod ni sa time ni Daniel. Sa ato pa, taas kaayo ni nga panahon. Ug angay natong masabtan mga igsuon nga nag-usab-usab ang setting sa panahon every generation. No? Siguro layo na ng 10 years, lay na pod. Makarilit kaayo ta ani eh. kay karon ang atong naandan 10 years ago lahi na gyud kaayo sa pagkakaron dili na na maoy na andan karon halos dili na gani ta makasabot sa style sa mga young generations karon ug maupod ni sa uh, biblical material nga atong basahon from creation story sa Genesis 1 hangtod sa panahon ni Daniel naglahi-lahi gyud ang settings ani mga igsuon And for each settings, it provides a variety of literatures. Naglahi-lahi ang genre sa literature sa matag panahon. Sa so Genesis 1 to 11, palangdaan mga igsoon. Genesis 1 to 11, mauni ang panahon nga ang genre sa literature ay usually mga stories of origin. Kasagaran sa mga sinulat ani nga genre, ani nga panahon, mutubag sa mga pangutana nga, How did the world get started? Why are we here? Who is the God who created the world? And what are we supposed to be doing with our lives here on earth? Mauna ang tuno sa mga sinulat ani nga panahon, ani nga genre. And those material were called the primeval history. Ug mauna ang mga materials nga atong makita sa Genesis 1 hangtod sa 11. The story of Adam and Eve, the story of Cain and Abel, Noah's Ark and the Universal Flood, the Tower of Babel, no? all are stories of origin. Now, these stories of origin also provides remarkable cross-cultural uh, comparison. 
Mga higala, kining mga stories of origin nga gisulat sa mga Israelites, dili ni unique sa ilang time. Halos ang ilang mga silingan nga mga nasod naapoy mga stories of origin sa ilang version. Kung imong i-compare, medyo parihas-parihas pod sa mga stories of origin nga gisulat sa Israel ang mga stories of origin nga gisulat sa alaing nasod. Remember, dili lang ang mga Israelites ang naay literature. Naapod ang ubang nasod. Murag pagwapuhay pamanggani sila siguro og mga stories sa ilang panahon. Na ay mga Babylonian stories, na ay Assyrian stories, na ay Egyptian stories, and later on, nang gawas po ang mga Greek stories. Nga kiniganing ubang mga Greek stories, makarelate pa ang ubang mga batanon karon kay mananaw silag mga salida about mga Greek mythology. Then, after aning panahon nga na ay genre nga mga stories of origin sa ilang literatures, milahi na po ang settings mga igsoon. O siyempre, milahi na po ang genre sa literature. Mauna ning panahon sa Genesis 12 to 50. Mauni ang time nga nanggawas na po ang mga sinulat about cultural heroes. Mura po ba sa atong panahon karon nga naay panahon nga sikat kaayo ang mga superheroes, Superman, Supergirl, no, Spider-Man. Sa Old Testament, dihay panahon nga ang genre sa literature ay all about culture heroes. Naghisgot ni sa mga banggiitan nga mga tao. Parehas kang Abraham, Moses, nga maoy nagluwas sa mga Israelites, then miabot pa gani sa time sa mga judges, o ang pinakasikat nga judge nga inyong nahibalan kabalo ko, yes, si Samson. O mga igsoon, mas munindot kayo ang atong pagbasa sa Old Testament. Kung habang nagbasa ta, naatay pangutana sa likod sa atong mga huna-huna. Nga no kaha nga giapil man yun ni sulat kaninga story? Example, Unsa ilang purpose nga nung nagbutang silag story ni Samson nga kusgan kaayo pero dili kaayo smart. Kay numdum ba mo sa inyong reaction sa story ni Samson sa atong mga Sunday school? No, ako nakaingong gyud ko nga ah, grabe po si Samson oy nagtinanga man lang kasayang sa iyang power, no? So mga higala mas munindot ang imong pagbasa sa Old Testament. Kung habang nagbasa ka, nag-question ka, nga nung nagbutang man silag story about hero nga medyo may pagkatangaon gamay. No? Or story about Abraham nga namakak about sa iyang wife. Nga ingon niya, iya do tong sister, nga iyang girito sa ubang hari. No? Kamong mga babae, sigurado nga dili mo ganahan ani nga line of story. But Abraham is the father of his people. The father of the Hebrews. Why these stories are here in the Bible. Then, after ani nga panahon mga igsoon, nalahi na po ang settings. O siyempre, nalahi na po ang genre. O miabot na po sa time nga ang genre sa literature ay all about laws and codes. Mauni nga time nga diha sa Book of Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, which is kung iapil Nato ang Genesis, mahimo na ning five books nga gitawag og Pentateuchs. Penta means five and chuk means uh, scrolls. Five scrolls or five books. Or sometimes masikat ni siya sa ngalan nga The Book of Moses. Mga higala ang Pentateuch puno og mga legal materials. Ug ang legal materials nga hangtod karon familiar kaayo nato mao ang The Ten Commandments. Og naa poy mga law and regulations din sa atong giingon nga four books nga wala na kaayo nato gitagad karon like uh, mga laws about dietary regulations naa poy mga laws how to plant crops ug naa poy mga laws sa atong lawas like laws about menstruations no ug daghan pa kaayo mga higala inig abot ninyo basa ani nga mga portion usahay murag mahilasan tagbasa so maayo gyud nga naatay idea daan kung anong gipang apil ni sa nagsulat tungod kay dinhi nato masabtan nga ang mga Israelites consider themselves to be community in covenant. Kining covenant man god mga igsuon mura ni og legal contract ba between themselves and God. O kining nga mga balaod nga atong gihisgutan 
nga about mga dietary laws ug daghan pang mga balaod mauni ang nagbugkos sa ilang contract or covenant with God. Then ang genre continues. Nausab na pud ang settings ug miabot na pud sa panahon nga mikusog ang prophetic literature. Mao ni ang panahon nga gi-highlight natong mga UCCP. Mao nang naatay gitawag nga prophetic ministry. Mga igsuon, ako lang pud nga isulti daan nga ang pagka-prophet dili ni mahimong mahimo tang manalagna nga makapredikta sa future pinaagi sa bulang kristal. Murag si Nostradamus. No, dili ingon ana ang prophetic mga igsuon. Ang biblical prophets are not predictors of the far future. Kasagaran sa mga biblical prophets, mo saway sa dili maayo nga pamaagi sa society, mo na ang usual nga function sa mga prophet. Ug maghatag sila og warning kung magpadayon ta sa pagkinabuhi nga sayop, bad things will happen to our nation. Mo na ang ilang mga mensahe. Well, in one way or another, mura pud sila og maka sa future. No, parehan ang bad things or disaster will happen in the future kung magpadayon ta sa atong kabuang. In essence, gipredict nila ang future based sa binuhatan sa tao in the present. Usually, social justice ang unod sa ilang mensahe. Mubuyag sila sa mga injustice nga nahitabo sa society. Pero, kung ato pong tanahon sa pikas bahin mga igsuon sa ministry sa mga prophets, ay atong makita nga dili man pod sila anti-government good. Kay na ay mga panahon nga ang prophet is interested on political policy. They even advise the king when to make foreign alliances and when to remain isolationist. Mauna ang mga tambag po sa mga prophet sa ilang king. They are also interested on personal life and faith sa usakatao. They are interested on how our personal interior thought and repentance relate to our exterior actions. Interested po sila about offering of sacrifices. Is it sufficient to simply offer up a bull as a sacrifice without being in a right relationship with your neighbor? Na asila mga emphasis nga ingon ana mga igsoon. So prophets are much more than predictors. And they are also more than social critic. They are more than political analyst because they are fantastic poets. Ang usa ka propeta mga igsuon kung ato gintan-awon sa Bible, maayo kaayo sila musulti, mugaray-garay og mga sulti. Nga ang ilang gisulti, mahimong usa ka image, mura bag mahimong picture nga mutatak gyud sa una-una sa mga naminaw. Sa ato pa, ang prophet maayo siya mo wali. Diin ang mga tao nga maminaw gyud makasabot og mag-take down notes sa gisulti sa prophets. Kini mga mga ancient Israel mga igsuon, they usually wrote down materials that will make them better. Kay gusto po sila nga mabasa ni sa mga sunod nga generation sa ilang community. Mauni nga kung naiisulti ang prophets, maayo kayong pagkasulti, ganahan sila mag-take note. Then, ang genre ng padayon o pag-usab-usab. Miabot sa panahon nga migawas na po ang wisdom literatures which explains how to conduct business in the outside world, in the marketplace, or among the upper class. Mauni ang mga literature nga pariha sa Proverbs nga nagtudlo sa tao how to behave. But wisdom literatures are also literatures that raises those profound questions that philosophers and even theologians had yet to resolve. Parihas mga egzoon anang The Book of Job. Nay pangutana sa Job nga lisod ga yung tugkaron sa tao. If God is righteous God, why is Job suffering? Why do the wicked prosper? Why do the good endure pain, death, and even exile? Hangtod karon, nagstruggle pata ani ng mga questions sa kinabuhi. Pero ang the book of Job, no, kung ato yung tanawon as wisdom literature, naghatag ba yagin o tubag aning lisod ng mga pangutana? Kaso lang, ang tubag sa book of Job ay answers nga lahi sa atong gi-expect. Mga igsuon, excited ko para sa atong discussion aning book of Job sa sunod ng mga panahon. Then, na ay mga short stories like Ruth, Jonah, nyo, medyo entertaining ni mga stories. 
Pero nagpakita ni on how Israel has to relate to its neighbors. Sama pa ng lit sa The Book of Ruth. Sa The Book of Ruth, ang hero sa book nga mao si Ruth ay usa ka Moabite. Kabalo ba mo mga igsuon nga ang Moabite was one of the traditional enemy of Israel. And yet, Ruth became the great-grandmother of the famous King David. Jonah, who probably the only prophet whose audience really wanted to listen to him. <laughs> Which is very interesting. Kay, no, kasagaran sa mga tao, di ganahan maminaw sa prophets. Labi na og mga judgment na ang isulti. No? Kini si Jonah, siya po ang dili ganahan nga musulti. Jonah was commissioned to speak to the people of Nineveh, which is part of Assyria. And Assyria is the number one enemy of Israel. Mao nga si Jonah, dili ganahan mo adto. Dili siya gusto nga makadungog ang mga Assyrian sa mensahe sa Ginoo. Kay gusto niya bahala mo diha. So so inigbasa nato ani nga story, mangutan na ta. What is this text telling us about Assyrian repentance? Okay? Then, the genre continues. Huwag mi abot na sa panahon nga nanggawas ang mga literature about court tales. Stories of the Jews and queens who find themselves in the courtyards outside of Israel in diaspora. Example ani ay ang The Book of Easter. The queen uh, who managed to save her people. Or the story of Daniel who find himself both in Babylonian and Persian courts and has to fight to retain his identity where is the pressure siya to assimilate sa culture nga dili maoy iyang naandan okay like pagkaon ug uban pa pero gimintin gyud ni Daniel ang iyang identity so this book is an instruction on how to live in diaspora how to live in a place nga dili inyuhang lugar nga naay laing mga kultura how to live when other cultures nag pressure sa imo how do you retain your identity? Nindot po ni tun-an na to, mga igsoon. Labi na kitang mga tao sa atong panahon karon dali na lang yung kaayot tamo compromise. Importante po mga igsoon, nga atong makita what makes you, you. No? Labi na sa mga tao nga naikobinat sa ginoo. Parihas na to. Nga gusto tang musunod sa sugo sa ginoo. So, mamalandong ta, how much do we give in to secular society? O mga igsuon, ang mga questions nga raise sa pagsulat sa Old Testament are problems that will always continue hangtod sa atong panahon karon. Nag-rizzle, nag nag-struggle pa kasagaran sa mga tao hangtod karon. Then the genre continues. We will end with the apocalyptic visions. Muna ni sa Zechariah 9 to 14 hangtod sa Daniel 7 to 12. Nga ang mga pangutana ani ay mahitungod sa righteousness. When does righteousness ever show up? Who is the Messiah? And when can we tell that He has arrived? What happened at the end of time? No? Is there a resurrection of the dead? Does God will make everything good again? And if so, how and when? Sa ato pa mga igsoon, ang buot na tong ipasabot aning atong gisulti karon. Sa atong pagbasa sa Old Testament, kay nag-decide man tayo ng basa, Ato na lang da ang hunahunaon na atong masugatan ang lahi-lahi nga klase sa authors na ay mga storytellers, na ay mga bureaucrats, na ay prophets, na ay priest, na ay scribes, and na ay mga visionaries. And remember, they wrote for different audiences, different times, and different literary genre. They don't always agree with each other. And we may not also agree with them either. Pero matud pa sa mga scholars, this is part of the glory of the text. Mas lami kayo ni tanahon mga egsoon kung inigbasa na to, ato ning nabantayan. Ikaduha. Ang ikaduha nga angay na itong hinumduman sa atong pagbasa aning Old Testament ay ang appreciation. My friends, this diversity of genres, authors, audiences, and issues requires a complex approach for achieving a well-rounded understanding. Ang buot ipasabot mao nga, daghang kurso ang maapil, aron lang masabtan ang usa ka story nga atong gibasa diha sa Old Testament. Mao nga na ay mga scholars and even professors nga nag-ingon sila 
Nga nindot gyud daw kaayong ang mga tawo makaagi og biblical studies. Kay ang biblical studies man daw halos na na diha ang tanang mga kurso, especially in humanities and social sciences. Kay aron makasabot kamo, kasabot kag humanities and social sciences, no? Literary criticisms, anthropology, economics, political science, history, art, mythology, cross-cultural studies. Halos tanang subject mga igsuon na ana diha sa sa biblical studies aron masabta nato ang bi- biblical materials nga atong giatubang. Sa ato pa mga igsuon kung magpadayon tag Bible study mura pud ta aning naka-eskwela og mga kurso. So nindot jud ani kaayo nga atong buhaton. So hatagan ta example, no? Greater understanding of the biblical material requires recognition of what was normative in antiquity like slavery, animal sacrifice, a God who talks to people in a day-to-day basis. No? What was normative in those days is no longer normative now. Sa ato pa, we need to understand the material or the text to have a sympathy to people who live in a world much different than ours. Mga igsuon, isa sa mga nindot nga buhaton aron mas maka-appreciate sa mga material nga atong gibasa. Pananaw ragud mo ang mga salida nga naay mga biblical settings, parehas ang Ruth, Moses, Joseph, no? David and Bathsheba. Basig na ana sa Netflix, no? Pantisting mo pananaw. Pero bantayan lang pud nato ang storyline kay salida na manggud na. Posible nga i-exaggerate na sa director or sa script writer aron nga mas munindot ang salida. Labi na kining King David and Bathsheba movie. Medyo lahi na sa Bible ang ihang storyline. Pero ang genre dool sa biblical settings. Mga higala ang buot na kong ipasabot. Kinahanglan nga naatay knowledge sa klase sa biblical material nga giadapt sa atong communities. Pariha sa akong giingon ganiha nga salida or mga movies. Kay gilahi baya nila ang story. Posible na ay laing source material ang director or ang script writer. Sa ato pa, kung wala tay tama nga pagsabot sa Bible, aw madala rapunta sa gisulti sa salida. Another considerations, alabi na sa Old Testament, dili lang kitang mga Christians ang nagatanaw or nagastadi ani. Mas labaw pa nga nagstudy ang mga Jews o ang mga Muslims. Buot ipasabot, giadap po ni sa, nga mga material sa ubang relihiyon. Therefore, naabot sila ilang sarili nga understanding or pagsabot. Unya kita na munit lang ta o mga idea na bisan-asa na lang. No? So, matingala na lang si pastor na unsa naman ni si sister, asa man siya kakuhaan na nga idea. O aside sa ubang religious groups nga nag-adapt sa biblical material sa atong society karon, gi-adapt po ning biblical material sa mga politicians. Okay? Mga igsuon, gigamit ang Bible sa politics. Na ay mga nasod nga gibam, unya Bible ang gisuport sa gigamit sa pagjustify sa bombing. Mga higala, kini nga mga adaptations sa biblical materials affect our own interpretations. Labi na og watay ka muang-muang ang atong gi-pick up nga interpretation katuduyan sa politics. Mga igsuon, kining Bible nga gusto ninyong basahon from Genesis. Dili ini material nga kita lang ang nakahikap ani. It is widely adapted sa atong contemporary cultures. Therefore, study provides an opportunity to test not only our assumptions but also our biblically based values. So, the wider number of critical tools we use, the more complete our appreciation will be. Another, this is very important mga igsoon. Kining biblical studies nga atong gisugdan karon, which is an academic approach to scripture, should be sensitive to religious commitments. Wala ta nag-study din he aron i-judge ang uban. Ang atong pagtuon should enhance faith rather than threatens faith. Kining atong pagtuon sa ingon aning academic approach dapat mag-enhance ni sa imong faith o sa faith sa ubang mga tao. O kung nagtuot ta nga ang Bible ay divinely inspired, then we should include appreciation for the times, places, and peoples we're in and to whom the inspiration occurred. Next, 
approaches. Atong hisgutan ang mga approaches. Ang mga approaches sa pag-study sa Bible, daghan yun kaayo mga iksoon. Pero dili na nato ihut doon tanan, ato lang gamiton ang mga approaches or tools nga na ay substantial impact. Ug mauni ang pipila ka mga tools nga angay natong hisgutan. Number one, historical critical approach. Brothers and sisters, this tool seek to situate biblical material in its original context. Mauna nga, apil yun ang mga archaeological discoveries. No? Katong kauban nato nga mga pastors, UCM, CWA, nga naka sa Israel, o naka-visit sa mga biblical sites, sigurado daghan yun ka ito silang masulti ani mga ikson. No? Nagdala pa magani si Pastor Jay o mga stones gikan dito. Nabunyagan sa Jordan River o nag-renewal og vows dito sa Kana. No? Kita nga wala pa in town makaadto uh, sa libro lang sa ta o dire lang sa ta maghisgot-hisgot mga igsoon sa pictures lang sa ta. Now, nai recent remarks ang ubang mga archaeologist, no? Posible daw nga dili ang Jerusalem ang capital city no sa biblical times. Kay naa daw archaeological discoveries nga nagpakita nga naay city nga mas dako pa kaysa Jerusalem. Sa ato pa mga igsuon, ang buot natong ipasabot nga ang mga biblical writers nagsulat sa Bible are not just conveying historical narratives. Dili nila purpose nga maghimog history, naa sila'y laing buot ipasabot para sa ilang mga readers nga sobra pa kaysa history. Sa ato pa, makatabang kaayo ang mga archaeological discoveries. Also, Investigation of the language of the text. Ang mga discoveries karon mga igsoon, wala lang mga gikantanan sa archaeological discoveries. Naapoy mga discoveries nga gikan sa text mismo. Mauna nga na ay mga time sa future nato nga mga lectures nga maghisguta about original Hebrew word no or Aramaic. Aron mas accurate ang atong translation. Another tool or approach is literary critical approach. Din hinato makita ang textual artistry and complexity sa biblical text. Makita nato unsa ang overall theme sa usa ka narratives, mabantayan nato ang mga ironies ug kanang murag funny nga mga side sa stories. Ug naay mga gitawag nga literary conventions. Bisan ang mga bata maka-identify aning literary conventions mga igsoon. Example, pag maghisgot na gani kag cartoons or anime nga mga salida, kung anime na gani ang salida, kabalo na dayon ang mga teens kung unsa ang mga language and vocabulary nga kasagarang ilang madungog sa mga anime, they already know what anime are supposed to do. Na example, sa comedy, kitang mga nagtanaw sa lida nga comedy, naka-expect na gidaan ta sa mga vocabulary nga gigamit and also Korean novela. Mga igsuon, unaware ta nga kabalo na tadaan nga na ay mga literary convention. No? Nya naan na na sa atong mga hunahuna. Ang nakalisod lang sa atong pagbasa sa Old Testament, kay wala na ta nagpuyo sa ilang panahon o lugar. So, kailangan pa nato nga i-discover kung unsa ang mga literary conventions sa ilang panahon. Remember, we are reading an ancient material ug mauna ang nakaad sa kanindot sa atong pagbasa sa Old Testament. Another thing nga angay natong hinumduman sa atong pagbasa sa Old Testament, kining vocabulary. Mga higala, pareha sa ubang field of study, naagid siya iyang sariling technical terminologies. Now, sa field sa mga doctors, usahay sila ragyo ay nakasabot sa ilang mga terminology. No? Reninitis or iskema, no? himan-himan pa, katul-katul rin ito. No? So, ingon ana po ang Old Testament. In fact, gitawag niya sa Jewish nga Tanakh. Okay? Ang Tanakh mauni ang acronym for Torah, no? T-N-K, Tanakh. Torah, Nivim, and Ketuvim. Kining Torah mga igsuon, mauni ang Pentachuk. Okay? Nivim, mauni ang mga prophets, no? apil sila. Joshua, Samuel, and the minor and major prophets nga atong familiar. Sa Kituvim, mauni ang mga writings. Okay? Easter, Jonah, ug ang last book sa tanak mga igsoon ay ang Second Chronicles. Ang Second Chronicles nga naay story ni Cyrus of Persia. 
in the 5th century. Nga gikomisyon sa Ginoo nga mo pagawas sa mga Israelites gikan sa uh, exile in Babylon. Aron mo balik na sa ilang Pinoy anan. Nya niingon si Cyrus, let everyone make aliyah. Okay? Aliyah is a Hebrew word for go back home or to go back home. Sa Christian, kitang mga Christian, Old Testament ang atong tawag ani. Unya kitang mga Christians na apagay lain-laing term para sa ubang part sa Old Testament. Okay? Kitang mga Protestant, ang Old Testament magsugod sa Genesis and it ends with the prophet Malakai. Okay? Si Malakai, mao na ang libro nga diin na gipredik ni Malakai ang pagbalik ni Elijah. Ka remember mo kabahi ni Elijah? Si Elijah ang propeta nga wala na matay. But he goes up in a heavenly chariot. Ingon si Malakai that Elijah will come back before the great day of the Lord and then moabot na dayon ang the kingdom of God. Then, ang sumpay sa Malakai kung Protestant Christian ka ay ang Gospels na dayon. Wherein si John the Baptist ang new Elijah nga nag-announce sa pag-abot ni Jesus na Messiah. So, kani ang very interesting mga iksoon. Sa Christian Protestant, ang atong Old Testament nag-end sa usa ka promise nga magpadayon ang kinabuhi ug moabot ang panahon nga maghari na ang kingdom of God compare sa tanak sa mga Jewish ang ilang tanak nag-end sa word nga aliya to go back home or to start again while ang Christian Protestant ang Old Testament nag-end sa idea nga go on okay sa Jewish go back ang Christian Protestant go on. Wow. Well, medyo lahi kung Catholic Christian ka or Eastern Orthodox. Dili sa Malakay nag-end ang ilang Old Testament kay naa pa may mga books nga gitawag nga Apocrypha or Deuterocanonical Writings. Naa diha ang Book of Judith, no Sirach or uh, second uh, first and second Maccabees o uban pa. Mga igsoon, ang secular or neutral nga term para sa Old Testament ay Hebrew Scriptures. Pero kasagaran na ito, ang atong itawag ay Bible. No? So, Bible ang atong generic na tawag. Mga igsoon, hisgutan na lang po na ito. Kanang mga chapters o mga verses sa atong Bible. Sa original nga mga scrolls, mga igsoon, wala nang chapters and verses. Arong mahimong convenient ang paghimo sa mga references, ang manuscripts were divided o nagsugod ni Adong Middle Ages. O hangtod ka ron, no gamit kaayo para nato. Para sa mga scholars, dili daw kaayo advisable nga i-divide ang mga chapters and verses kay makaguba daw sa original nga uh, kamada sa manuscript. O isa sa mga example nga ilang giingon ay ang creation story. Ang creation story wala mag-end sa chapter 1. Abot paunta na sa chapter 2, verse 4. So, napangit na daw ang pagkabahin. So, ang uban, dili ka ayaw kang panting nga gibutangan og chapter and verses. Pero ako, ganahan lang ko anak mga igsoon nga naay chapter and verses kay murag musamot nga walay ganahan mo basa kung walay chapters and verses. So, karon, muadto ta sa actual text mismo. Magsugod ta sa Genesis 1.1. It starts with In the beginning. Ang ubang mga translators nag-translate ani as when in the beginning. Mas dool ba yan ni mga igsoon sa pagkasulat sa original Hebrew kining when in the beginning. Karon, kung mugamit ta og cross-cultural comparison, atong makita nga kaning Genesis 1.1 when in the beginning, murag usa ka response, murag panguntra sa Babylonian creation myth. Mga higsoon, ang mga Babylonians naghimo pod og stories of origin. Kabalo pod sila ana. Ang title sa ilang story of origin ay Inuma Elish. Ug ang first sentence sa Inuma Elish ay when on high. So, we have when in the beginning ug ang mga Babylonians naabot sila when on high. Ang Hebrew creation story mga higsoon nag-end sa time nga nag na ang Creator. Kabalo na ta, God rested on the seventh day. O gibalaan sa ginoo ang day of rest. 
So, ang Hebrew creation story talks about time and makes time sacred. On the other hand, the Inuma Elish begins with when on high. Nakabantay ba mo mga iksoon? There is already a specific place. When on high. Asa siya? When on high. O kining Inuma Elish, it ends with the founding of the Babylonian capital. Babylonian capital is a space, is a big space. Ilang gihatagan og importansya ang space tungod kay ang Inuma Elish mao ang story sa usa ka conquering kingdom. Mao nga importante kaayo nila ang space, ang ilang territory. Karon, unsa may connection ani mga igsuon? Mga igsuon, posible nga ang Genesis chapter 1 was probably written by a Jew in exile in Babylon. Posible nga nakita sa Jewish writer ang story sa Inoma Elish. Ug sa iyang hinahuna, oy, we have our own God, we have our own story. Ug sa iyang hunahuna, mas gamhanan pa ang among ginoo kaysa inyong ginoo. So nagsulat pod siya ug iyang gikontra ang Inoma Elish sa creation story. Ug iyang gihatagan og dakong importansya ang time. Remember, sa Inoma Elish gihatagan og importante ang space. Ug masabtan kaayo nato mga igsuon kung nganong maoni ang importante para sa Jewish writer. This is what makes sense when you are in exile. Ang panahon ang pinakabalaan nila. At least bisan layo sila sa ilang temple, at least makakunik lang gihapon sila sa ilang pagtuo pinaagi sa pagsunod sa mga time like Sabbath. Bisan layo kay sila sa ilang homeland, at least you can keep Sabbath and can mark you can mark the days. Sa ato pa mga igsuon, inigbasa ni mo sa Genesis 1, let us put in mind that this story is more than just a story of origin. It is a story that shows how the people define themselves amidst an alien culture. Mga higala, para sa mga Babylonians, nga conquering nation, space ang ilang gibalaan. So, nagsugod ang ilang story of origin with When on High. And it ends with a bigger space with the founding of the Babylonian capital. Well, atong dugangan gamay ang mga info about Iluna Ilish. Mga igsuon sa Iluna Ilish story, na ay duha ka ginoo nga tubig. No? Duha ka ginoo sa tubig. God of water. Si Apsu, the god of fresh water, Si ang lalaki. And the most important God is Tiamat, the God of the salt water. Siya ang babay. O kining duha ka gods mga isuon, mao ang tinaguri ang the gods of chaos. Karon, kung inyong nabantayan, sa Genesis naapoy pag-mention sa word nga chaos. Remember, the Spirit of God hovers in the deep chaos. Sa Hebrew word, Tuhu wavahu. It means without form and void. That's chaos. Karon, sa Inoma Elish, ang duha ka gods nga si Opso o si Tiamat nakaanak. O ang ilang anak mao si Marduk. Si Marduk is a deity assisted by seven wind gods. Wind ang power ni Marduk. Mga higala, matud ba sa Inoma Elish story? Si Marduk misukol sa iyang amahan o inahan. Siguro kini nga story ang nakuha sa atong kuang karong kabataan. <laughs> na, si Marduk na naay kaubang wind gods, iyang gipaburot ang lawas sa iyang inahan nga si Tiamat. Hangtod mi burot og maayo o mibuto na pikas ang lawas ni Tiamat nga god of water. Ang katunga sa lawas ni Tiamat, Nahimong heaven o ang katunga na himong earth. Mga igsoon, sa atong Genesis story, the Spirit of God, which is Ruwak in Hebrew word, Ruwak is also translated as wind. 
Okay? So, the Ruach of God hovers over the deep, then the waters was divided. God made an organization out of the chaos. Heaven sa taas, earth sa baba. Medyo parihas kaayo nga story. But sa Genesis, wala nag-away ang mga ginoo. There is only one God in Genesis who created things by the word of His mouth. Let there be light. Mao na mga example. Pero sa Inoma Ilish, lahi ang nahitabo sa creation. Gigamit ni Mardok ang dugo at itong namatay ng God nga iyang gipatay. O gihimo niya ang dugo nga mga tao. O ang mga tao nga iyang gihimo, iya pong gibang himong slaves. Mauna nga sa Babylonian view, except for the king, ang tanang tao should work for the gods and for the king. Pero sa Genesis, gihimo ang tao sama sa dagway sa ginoo. Sa ato pa mga igsoon, Genesis gives humankind a divine component. O gihatagan pagyudta sa ginoo o gahom, kanang giingon nga responsible power, rather than slavery. Basahan ninyo Genesis 1.16. Let them have dominion over birds and the fish of the sea and other creatures. Mga igsoon, pinakanindot yud ka ay di ay ang Genesis. Mauni ang theology nga makita nato sa Genesis. Hinigugma sa ginoo ang tao. Special kaayo ang tao at ubangan sa ginoo. Giingnan pag sa ginoo nga, be fruitful and multiply. Subdue the earth. Gilaliman ka na mga igsoon kung unsa ta ka-importante. My friends, Genesis is an extraordinary text. It tells us that we are creatures to be appreciated. It tells us that God has pre-planned us. Kanang plural sa creation nga, let us make human being in our image. Sa ato pa, nagplano ang ginoo, nakig-discussion siya bago taniya gihimo. And after sa creation, nakita sa ginoo that everything was good. Unfortunately, pag-abot sa Genesis 2, medyo nausab ang tuno sa kinabuhi sa kalibutan. Sa dihang mo abuta sa pagbasa sa story ni Adam and Eve, o sa bitin, ah, diha na nalahi. O sa ilang pagkawala gikan sa Eden, hangtod sa story ni Cain and Abel. Nausab na ang kalibutan, nakita nato ang cruelty sa kalibutan sa panahon ni Noah. Nakita nato ang pagkaribilyo sa mga tao sa ilang pagtukod sa Tower of Babel. Ug din hinapod nagsugod pagkausab ang atong pananaw sa Genesis. Para sa uban, ang Genesis 1 is good while ang Genesis 2 and 3 are bad. Po sa mga egsoon, gidapit ko kamo nga maghulat sa atong next lesson kay atong i-discuss kung unsa ang sunod ng mga panghitabo. Ilabi na sa story ni Adam and Eve. Thank you for listening.